हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड आई एम पीयूष तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि आपको पता ही है टाइटल आपने देख लिया होगा हम हॉट्स का पार्ट फाइव कर रहे हैं ठीक है इससे पहले आपके फोर पार्ट्स में करा चुका हूँ उसमें जो भी आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट वगैरह यूज हुए हैं वो आपने आई होप के अभी तक समझ लिए होंगे सारे आपको समझ में आ गए होंगे अगर नहीं देखा उन्हें भी तो आप जाके उन्हें भी जरूर देख लेना इससे क्या होगा आपको अपने माइंड को थोड़ा वार्म अप मिलेगा ये क्वेश्चंस मैं आपको क्यों कराता हूँ इससे आपके माइंड का क्या होता है थोड़ा सा वार्म अप होता है सबसे पहली बात कि हॉट्स क्वेश्चन का मतलब ही होता है क्या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस ठीक है पूरा नहीं लिखता हूँ समझ लेना हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन होते हैं अब बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे होते हैं ये आपके टारगेटेड हैं पहली बात एस एस सी सी के लिए एस एस के लिए ठीक है सी का जो आपका टीयर टू होता है इसके अलावा जो आपका कैट का एग्जामिनेशन है ठीक है और मैट का एग्जामिनेशन हो गया जेड का हो गया जो आपका जेड का होने वाला है अभी ठीक है फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से सारे पोस्ट पॉन चल रहे हैं लेकिन आपका होगा जरूर ठीक है जेड का हो गया मैट का हो गया सेट का हो गया है ना यानी कि ये सारे जितने भी एग्जामिनेशन है ये इनके लिए तो ये मस्ट है क्वेश्चन और अगर आप फिर भी देख रहे हो सीरीज़ को तो आपको मैं एक बात बताऊँ जैसे हम क्या करने वाले होते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं इससे आपका माइंड का वार्म अप होता है और जितने भी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कर रहे होते हैं उसे मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे यूज़ होता है तो अगर आप नॉर्मली भी किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपेरेशन कर रहे हो जिसमें आपका जोमेट्री आता है आज का टॉपिक हमने जोमेट्री से उठाया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ जोमेट्री का आपका अगर आता है आपके टॉपिक में जोमेट्री तो इसको जरूर देखें ठीक है एंड अब सेशन को शुरू करूँगा फटाफट से सबसे पहला काम क्या करना है आपको यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो फटाफट से क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना आई बात समझ में यहाँ पे पॉज करो क्वेश्चन करने की कोशिश करो और आपको इससे क्या होगा ना आप ये समझ पाओगे जब आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ना बहुत कर करके नहीं आएगा समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर सकता हूँ इसमें मैं तब आपको थोड़ा सा जब मैं अप्रोच बताऊंगा तो आपको उसमें जो मज़ा आएगा ना उसकी बात ही अलग है जैसे कि ये क्वेश्चन जब मैंने पहले अभी टेलीग्राम पे डाला हुआ था ना तो एक बच्चा है अनमोल ठीक है इस बच्चे ने मतलब आई थिंक पूरा एक दिन तो लगा दिया इसी क्वेश्चन के बारे में सोचता रहा है वो तो वो जब इस सॉल्यूशन को देखेगा तो उसको अलग ही मज़ा आएगा कि भाई हाँ चीज हाँ भाई ऐसा हो सकता था और इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना वो मैं आपको पहले ही बता दूँ बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और शायद वो दो तीन मिनट भी ना लगे समझाने में ठीक है लेकिन क्या इस क्वेश्चन को वो वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सोचोगे कैसे क्या यूज़ हो सकता है अगर आपने ये क्वेश्चन अभी कर रखा है अगर आप अभी कर लोगे फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तो आपके लिए बढ़िया रहेगा लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका एकदम से सामने आ जाता है ना तो हम नहीं सोच पाते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें क्या चीज़ें शुरू करें है ना खैर अब मैं इसे डिस्कस करना शुरू करूंगा हटा रहा हूँ आई होप कि आपने पॉज करके देख लिया होगा कि आपका सॉल्यूशन आ रहा है कैसे कर सकते हो ठीक है हटाता हूँ इसको अब समझना शुरू करेंगे सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए चाहिए हैं कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत यानी मुझे एक कॉन्सेप्ट चाहिए और वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है वो कॉन्सेप्ट है आपका सीवियन जो होते हैं ना आपके सेवियन के इंटरसेक्शन का आपका एक प्रॉपर्टी होती है सेवियन इंटरसेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है ठीक है किसकी प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की वो आपकी प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल बाई की ठीक है एक्सटीरियर एंगल बाई का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है जिसका हम यूज़ देखेंगे अब मैं उस प्रॉपर्टी को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ये सारा कचरा यहाँ से हटाते हैं और दूसरे पेज में जाते हैं वहाँ पे हम अपना फटाफट क्या करते हैं जैसा एज ऑलवेज कंसेप्ट को हम देख लेंगे वहाँ पर हमारा क्या कंसेप्ट निकल के आने वाला है आगे बात समझ में चलो भाई देखेंगे ध्यान से अब सबसे पहले सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ठीक है तो देखेंगे यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा सबसे ध्यान से ठीक है तो देखो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ आपसे लेट से अपना एक ये ट्राइंगल है ए बी सी ठीक है ये अपना ट्राइंगल हो गया ए बी सी इसे मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ इसे बी और इसे सी ठीक है अब इस ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मैंने बी से एक एंगल बाई डाला और ए से एक एंगल बाई डाला ये दोनों जाके इस पॉइंट पर मिल गए ठीक है लेट से अपना ये पॉइंट क्या है ये पॉइंट अपना ओ है ठीक है तो अगर मैं आपसे अब एक बात बोलूं दूसरे कलर से दिखा देता हूं ध्यान से देखना अगर मैं बोलूं यहां पर सी पॉइंट से आपकी एक बाई आता है मतलब बाई नहीं पता अभी आपको कुछ नहीं पता इस लाइन के बारे में लेकिन आपका ओ एक लाइन है यहां से ठीक है ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया तो अब आप यहाँ पर एक बात समझना कभी भी क्या होता है ना आपकी सेवियंस अगर कभी भी सेवियंस एक पॉइंट पर मिलती हैं और वो जिस पॉइंट पर मिलेंगी ना और उस पॉइंट पे जाके मिलती हैं तो उन तीनों सेवियन का जो नेचर है ना वो सेम होगा तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना इनका
बात समझ में आ गई है अगर मैं इसे वाइस बर्सा बोलना चाहूँ तो क्या बात हुई मेरी कि एक एंगल अगर आपके तीन एंगल बाई हैं तो वो जाके सेम ही पॉइंट पर मिलेंगे ठीक है सेम पॉइंट पर जाके आपके तीन एंगल बाई जो होंगे तीनों एंगल के वो मिलते हैं तो बस ये छोटी सी बात है इसी के ऊपर देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं बड़ी छोटी सी चीज़ है अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या है चलो भाई देखो ये हमारा क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे इसको अब ये क्वेश्चन तो अपना काफ़ी छोटा सा ही है कुछ यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक का यूज़ होगा नहीं अब यहाँ पे क्या होता है ना यहाँ पे सीधा देख के आपको लगेगा कि भाई साइन रूल अब यहाँ पे लगा देते हैं लेकिन साइन रूल यहाँ पे इसके लिए ना आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा अगर हम साइन रूल से करते हैं बहुत बड़ा सोल्यूशन जाएगा और इसे करने का कोई मतलब नहीं है साइन रूल से तो हम यहाँ पर साइन रूल का यूज़ ना करते हुए देखो कैसे करेंगे अगर मैं आपसे बोलता हूँ लटसे से मैं नेमिंग दे देता हूँ ए बी सी और डी ठीक है और इसे मैंने बोल दिया आपका ई e पॉइंट है ठीक है अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं ट्राइंगल ए बी डी की कौन से ट्राइंगल की मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ठीक है अब इस ट्राइंगल ए बी डी में अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये मैंने एक लाइन आपकी बढ़ा दी ठीक है ये वाली लाइन मैंने आपकी आगे बढ़ा दी है और दूसरे कलर का यूज़ करके देखना अगर मैं आपसे बोलूँ इतना पूरा एंगल कितना होगा मतलब आपकी ये पूरी लाइन है इतना एंगल तो थर्टी डिग्री हो गया ये थर्टी डिग्री हो गया तो ये जो बचा एंगल होगा कितना होगा वन डिग्री माइनस का थर्टी डिग्री हाँ कि नहीं बोलो फटाफट से हाँ ठीक है अब ये हो गया 32 डिग्री सॉरी 36 डिग्री है ना 180 एट्टी माइनस का 36 डिग्री अगर आप इसे माइनस करो कितना बच जाएगा ये वन हाँ भाई फटाफट से 144 ठीक है तो 144 डिग्री का हो गया ये अब मुझे पता है इतना एंगल तो है ये 72 डिग्री का मतलब कि ये जो इतना एंगल जो बचा हुआ इतना सा एंगल आ रहा है ना ये भी मेरा कितना हो जाएगा मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ देखेंगे ध्यान से तो मेरा ये जो एंगल है ना ये भी 72 डिग्री का बचेगा कि नहीं बचेगा 72 डिग्री का क्लियर है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ यहाँ पर आपका मतलब कि ये वाली जो लाइन जा रही है ना अगर मैं इस ट्रैंगल ए बी डी के रिस्पेक्ट में बात करूँ ध्यान से देखना आप चीज़ों को अगर मैं इस ट्रैंगल ए बी डी के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना एंगल डी से इसका बाई है कि नहीं है बोलो फटाफट से हाँ ठीक है और मैंने जो आपको ये प्रॉपर्टी बताई है ये जो कंसेप्ट बताया है आपका ये इंटरनल ही नहीं एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी यूज़ होता है हमेशा याद रखना यहाँ पर मैंने एंगल बाई की बात की है आपसे ये स्पेसिफिक नहीं बोला है इंटरनल है या एक्सटर्नल तो ये आपका चाहे इंटरनल एंगल बाई हो चाहे आपका एक्सटर्नल एंगल बाई हो दोनों के लिए ही वैलिड होगा क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे दिखाई देता हूँ लट से अपना ये एक ट्राइंगल है इसमें मैं आपसे बोल देता हूँ ये आपका एक एंगल बाई सेक्टर से आया ये अपना ए हो गया ठीक है और ये आपका एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर हो गया बी और सी ये दोनों आके यहाँ पर मिल जाते हैं तो ये जहाँ पर आके मिलेंगे उस पॉइंट से भी हमें ये पता चलेगा अगर ये दोनों एंगल बाई सेक्टर्स हैं तो थर्ड वन वाला जो लाइन यहाँ पे आके मिल रही है ना लेट से हमें ये पता है ये दोनों एंगल बाई सेक्टर तो ये वाली जो थर्ड वन लाइन आके यहाँ पर मिल रही है ये भी क्या होगी एंगल बाई ही होगी ठीक है बात समझ में आ गई ना अब इंटरनल एंगल या फिर एक्सटर्नल एंगल करके आप मुझसे डाउट में नहीं पूछ पाओगे है ना ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है चलो भाई अब ये देखो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं ये मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पर ये हो गया अपना एंगल बाई हो गया कि नहीं हो गया एक्सटीरियर एंगल बाई अब मैं आपसे इसी ट्राइंगल की ये वाली की बात कर लेता हूँ जो मैंने ए बी को लेट से मैंने एक्सटेंड कर दिया है ये आपका पी पॉइंट तक ठीक है अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये तो अपना हो गया सिक्सटी डिग्री का ठीक है अब ये अगर 68 डिग्री का हो गया है तो बचा हुआ ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 180 एट्टी माइनस का 68 एट हाँ ना क्लियर है 180 एट्टी माइनस का 68 तो कितना हो जाएगा ये आप फटाफट से बोलेंगे मुझे हाँ भाई कितना हो जाएगा ये 112 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 112 डिग्री हो जाएगा अब मुझे पता है इतना फिफ्टी डिग्री है तो बचा हुआ ये कितना होगा वन वन में से ये भी बचा हुआ फिफ्टी डिग्री होगा हाँ कि ना क्लियर है अब बात को समझना बिल्कुल ध्यान से ठीक है अब देखो ये हो गया अपना 72 टू डिग्री सेवेंटी टू डिग्री इस ट्रैंगल में आपके ये क्या होगा ये तो एंगल बाई हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल बाई तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये भी इस ट्रैंगल ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल बाई हो गई कि नहीं हो गई इसने आपके 56 56 एंगल में इसे डिवाइड कर दिया है यानी कि ये भी एंगल बाई है ये भी एंगल बाई है हमने ऐसे डिनोट कर दिया है ये दोनों जाके इस सी पॉइंट पर मिल रहे हैं अब आप देखो ए से लेके सी सक सी तक ये वाली लाइन जा रही है मतलब कि ये वाली लाइन भी कहीं ना कहीं एंगल बाई ही है मतलब कि आपका अब हमें यह पता चल गया ए क्या है इस ट्रैंगल की एंगल बाई है क्लियर है इतनी बात अच्छा लग रहा है ना समझ में आ रहा है ठीक है अब देखो ध्यान से समझना अब यहाँ पे हम क्या
कितना हो जाएगा ये वन जीरो फोर डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हाँ भाई तो इसमें से ये जो बचा आएगा आपका एंगल ए ये कितना हो जाएगा फटाफट से बोलेंगे मुझे हाँ भाई ये जो आपका बचा एंगल आएगा ये हो जाएगा सेवेंटी सिक्स डिग्री का हाँ कि ना क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई अगर आपका ये पूरा एंगल थर्ट सेवेंटी सिक्स डिग्री का है और ये लाइन क्या है आपकी एंगल बाई है तो मुझे एक बात बताओ अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो इसमें इतना एंगल कितना हो जाएगा भाई इतना सा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा या फिर अगर मैं बात करूँ इतना सा एंगल है ये दो एंगल में बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा तो आपकी ये दोनों एंगल थर्टी एट थर्टी एट डिग्री के हो जाएंगे बात समझ में आ रही है ना सारे समझते जाना बिल्कुल ध्यान से ये थर्टी एट डिग्री का हो गया अब बात की गह, आप गहराई को समझेंगे तो दिखेगा आपको इस ट्राइंगल में ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ना ये छोटा सा ट्राइंगल इस ट्राइंगल में एक थर्टी है एक थर्टी है तो ये वाला जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा अगर आप इसे ऐड करोगे एट सिक्स फोर्टीन वन सेवन सेवेंटी फोर को आप हटा दोगे वन एट्टी में से तो ये वाला जो एंगल है ये निकल के आएगा वन जीरो सिक्स डिग्री का अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो थीटा है ना ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है ये ये थीटा और 106 डिग्री जो हमारा निकला है वर्टिकली अपोजिट है यानी कि मेरा जो थीटा आपका पूछा गया है वो थीटा भी 106 डिग्री निकल के आ गया कि नहीं आ गया बोलो हाँ ठीक है तो इसमें बस यही आपकी थोड़ी सी अलग सी चीज़ थी जो आपका यहाँ पर अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार कर रखा है तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आपका ये सामने ये क्वेश्चन आ जाता है टीयर टू में आ जाता है मे बी इसके चांसेस हैं टीयर टू में आने के या फिर आपका कैट के एग्जाम में आ जाता है सेट के एग्जाम में आ जाता है ना तो ये सारी चीज़ें इन्हें आप ध्यान रखेंगे याद रखेंगे ध्यान से अब यहीं पे मैं अपने सेशन को एंड करता हूँ आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा ये हमारा थीटा कैसे 106 डिग्री है मेन मुद्दा है हमें ऐसा कॉन्सेप्ट समझना है इसको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उन्हें सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप हर बार हर बार आपके दिमाग में बस साइन रूल ही नहीं आना चाहिए कभी कभी छोटी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो भी आपके दिमाग में आनी चाहिए ठीक है तो यही मेरा यहाँ पर आपको बताने का उद्देश्य था या फिर मेरा मोटो था ठीक है तो अगर आपको सेशन पसंद में आता है तो सेशन को लाइक कर देना ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट मुझे भी और भी मोटिवेशन मिले मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ पाऊँ ठीक है और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया चैनल को तो कर लेना आपको डेली या फिर टू डेज़ में वन टाइम आपको एक हॉट सीरीज तो मिल ही जाती है ठीक है सब्सक्राइब कर लेना एंड ओके धन गाइज थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर बाय और कोविड नाइन्टीन से अपने आपको सेफ रखना अपने आस वालों को सेफ रखना ठीक है चलो बाय